Chào mừng các bạn đến với Radio Kỳ số 3 Và mình là Việt đây Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của tuần này nha Tụi mình chia tay rồi Chắc có lẽ là sự giải thoát cho nhau Nên mình cũng không cảm thấy hối tiếc gì hết Bên nhau sắp được 4 năm Mà tụi mình không thể tiếp tục được nữa rồi Năm đầu tiên rất ngọt ngào Năm thứ hai có cải vã rồi cũng qua đi Năm thứ ba có nhiều bất đồng quan điểm Nhưng vẫn bên cạnh Thông cảm và thấu hiểu cho đối phương Nhưng rồi đến năm thứ tư Khi mà tưởng chừng sắp vượt qua khó khăn Thì chính tụi mình lại không thể tiếp tục được nữa Mẹ anh ấy cần anh ấy Và anh ấy không thể nào đưa ra được lựa chọn Bác gái ấy có tính lắm lại còn hay mắng chửi khiến mình cảm thấy rất là mệt mỏi hai năm sau khi bác gái viết chuyện tụi mình quen nhau anh ấy chưa bao giờ mở miệng bênh vực mình dù chỉ là một câu thôi mình không cần nhiều đâu nhưng nửa câu cũng không có mỗi lần ra bắc gặp bác về đến nhà anh chỉ bảo mình nhịn xuống đi nhịn xuống mình hiểu bởi vì anh ấy cũng chỉ còn lại mẹ thôi Nên nhiều lần mình cũng cho qua Nhưng mà rõ ràng ba mẹ mình còn chưa bao giờ mắng chửi mình nặng lời như thế Mình quyết định vào Nam trở lại Mình muốn về nhà rồi Anh lại bảo mình trẻ con Phải cùng nhau vượt qua chứ Nhưng anh đâu có biết Anh chẳng cùng em một chút nào hết Anh nói em khó chiều Nhưng... Anh một chút cũng không biết em đã cố gắng như thế nào để giữ gìn mối quan hệ này. Anh luôn nghĩ nó bắt đầu dễ dàng nên nó sẽ luôn là luôn luôn là màu hồng sao. Người cố gắng, người đạp đổ thì làm sao mà bền lâu được. Đủ mệt rồi nên mình nghĩ dừng lại đi vậy. Trong một mối quan hệ mà gồng ánh quá nhiều thì không tiếp tục được đâu mọi người. Mình nghẹt thở không thoải mái tí nào hết Người vô ưu, vô lo như anh ấy Chắc sẽ ổn thôi Và hy vọng bản thân mình cũng vậy Ngày mình nói chia tay Chắc anh cũng không ngạc nhiên Trở về với ba mẹ Với anh hai Một khởi đầu mới Cho cuộc sống mới không gò bó Cảm ơn đã lắng nghe và dòng tâm sự của mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio kỳ số 3. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé.